Ayan. So, world of computers, for our learning outcomes for today, explain why it is essential to learn about computers today and discuss several ways com uh, computers are integrated into our business and personal lives. Define a computer and describe its primary operations and list some important milestones in computer evolution. So, start tayo sa computer in your life. So, before, uh, wait lang. So, before tayo mag-start dyan, meron po lang muna ang sabihin na uh, bakit ba kailangan nating pag-aralan ang computers? Ano bang uh, magagawa ng pag-aaral ng computers? It is because it is one, uh, it is already part of our daily life. Naging integral part na siya or essential part sa buhay natin. Kasi nga, sa bawat kilos natin, sa trabaho man, sa paaralan, sa paligid natin, yung mga simpleng pagpunta sa mga, uh, ang tawag dito, pagbabayad ng mga bills, and lahat ng yan is, may, uh, na-associate na siya sa paggamit ng computers. Especially ngayon, na nasa 21st century na tayo, na kung saan, uh, yung technology is talagang nasa paligid na natin. Kahit saan tayo pumunta, may technology tayong makita. Kahit yung simpleng paggamit ng cellphone, part yan ng category ng computer. So, kailangan natin matutunan kung paano gumagana ng isang computer kasi nga, magagamit natin siya in the future sa mga trabaho natin. Kail isa kasi na essential skill na kailangan na meron ka is yung computer literacy. Isa din, uh, for example, malimit sa mga pinopost ng mga hiring na companies may nakalagay doon na uh, it's either may alam ka sa word processing, meron kang alam sa Uh, spreadsheet, meron kang alam sa PowerPoint. Kasi yun yung tatlong yun, yun talaga yung madalas na ginagamit sa mga trabaho. Kaya kailangan, alam nyo, alam nyo kung paano gumagana yung mga yun or paano ginagamit yung tatlong yun. Uh, plus points na lang talaga kapag marunong ka, for example, sa AutoCAD, marunong ka sa Photoshop, at sa so kung ano-ano pang applications na pwede natin gamitin sa mga trabaho natin. So, kailangan talaga natin matutunan or malaman kung paano gumagana or ano bang history behind the uh, laptops ngayon, mobile phones, ayan. So, before na 1980, ang mga computers ng mga panahon na to is talagang expensive. Bakit? Kasi nga, yung mga computers kasi ng mga panahon na to is sobrang lalaki nila. When, when I say sobrang lalaki, talagang, for example, yung classroom ng, uh, ng RTU, doon sa classroom ng RTU, sakop niya talaga yung buong classroom ng isang RTU. For example, uh, yung computer kasi dati is sinasakop, hindi man isa, pero pwede rin dalawa kasi yung mag, uh, mas, masakop niya para gumana yung computers na yun. So, kaya siya naging expensive kasi nga sobrang lalaki. And also, hindi, hindi sila portable. Portable, ayan. Na hindi natin, unlike ngayon, yung mga laptops natin, pwede natin dalhin kahit saan. Pero noon, nasa loob lang siya ng iisang room. And then, uh, kakaunti lang din yung mga pwedeng gumamit ng mga computers nga noon kasi nga sobrang mahal. Only the uh, large uh, organizations lang yung pwedeng gumamit ng mga yun kasi nga sobrang mahal. At kakaunti lang din po yung may access sa mga computers before the 1980. So, microcomputers in the early 80s naman, dito naman nag-start na na maging inexpensive yung paggamit ng personal computers. Dito na rin nag-start na dumami yung mga gumagamit ng computers kasi nga medyo nagmura na. Lalo ngayon, ayan. Hindi to before 1980, today dapat yan. Nagkamali lang ako. So, today, uh, halos lahat, I mean, ah, uh, pwedeng may lima sa sampung pamilya ang meron ng computers sa bahay. Kasi nga, uh, accessible na siya, mura na. Yung 3,000 mo, 4,000, meron ka ng PC or mga desktop computer. Pag mga laptop naman yung kailangan mo, meron, pwede na yung 8K, 10K, ganyan. Pwede ka na makabili ng mga laptops. So, talagang accessible na po siya ngayon. And also, marami na kasing pwedeng gawin ang isang computer. Unlike noon na uh, hindi niya kaya mag-multitask. Ngayon, uh, nakakapag-multitask na yung mga computers natin. For example, sabay-sabay tayong mag... Pwede nating pagsabayin yung Photoshop, yung Microsoft Word, 
yung Microsoft Excel, tapos naka-open pa yung Chrome, naka-open pa yung iba't ibang uh, applications pa. So, kaya na niyang gawin yung mga ganun. Siyempre, depende pa rin yun sa specs ng mismong laptop o ng mga computer. Ayan. So, computers in the home. Ayan. Ano bang nagagawa ng mga computers sa bahay? Siyempre, lahat naman ang nabanggit nyo kanina is part na ng uh, paggamit ng computer sa bahay. So, for example, yung sinabi nyo kanina na pag access ng mga information and news. Ayan. So, ginagamitan natin yan ng computers or ng mobile phone. Ang mobile phone naman kasi is considered as one of the category of computer. So, makakonsider natin siya as computer. And then, another, yung communication nga na sinasabi nyo rin kanina na kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayong makipag-communicate sa uh, kaibigan natin or sa mga mahal natin sa buhay kahit nasaan man silang panig ng mundo. Ayan, another yon. Ang pangatlo naman is uh, more on e-commerce or dito po kapasok yung mga online shopping. Pag mahilig kayo mag-online shopping sa Lazada, sa Watson, sa uh, Shopee, ayan. So, yung mga yun naman is may mga applications na kung saan pwede na tayong makapag-check out ng mga items. Ayan. Tapos, syempre, deliver na lang sa atin. And also, ang maganda doon is na tatrack natin kung nasaan na yung mismong parcel natin. And paying bills. Ayan. Uh, mabilis na din ngayon yung pagbabayad ng mga, uh, ng mga kuryente, ng mga internet, ng tubig. Ayan. Kasi nga, accessible na rin siya through online. So, yun yung isang naging uh, magandang impact, especially nung, uh, tawag dito, pandemic. Kasi nga, hindi naman lahat sa atin is alam na existing na pala yung pagbabayad ng mga bills online. So, dahil nagkaroon ng pandemic, ayan, nalaman na, doon natin na-realize na talagang accessible talaga. Kaysa pumunta ka pa sa, doon sa mga outlet para magbayad, pwede ka pang mahawa doon. So, nasa bahay ka lang, pwede ka na agad magbayad ng mga bills natin. And then, dito rin pumapasok yung mga panonood natin ng mga movies, sa Netflix, ayan, sa YouTube. Doon pumapasok yung entertainment. Pwede rin doon pumasok yung panon uh, pakikinig ng mga musics. Ayan, paglalaro, yung mga sabi nyo kanina, pag stream playing games, ayan, downloading ng kung ano-ano, and telecommuting. So, when we say telecommuting, dito nyo din pumapasok yung working from home. Ayan. So, syempre, malaking tulong din yung computers natin para makapagtrabaho. Yung mga nagtatrabaho, makapagtrabaho tayo na nasa bahay lang. So, yung mga tao naman is still hati yung perception nila or yung emotion nila regarding sa working from home. May mga natutuwa sa working from home na setup may mga natut uh, may mga hindi rin natutuwa sa ganitong setup. So, depende na na lang sa atin yun kung paano natin uh, ayusin yung ginagawa natin o yung trabaho natin. Ayan. So, computers in the home. Ayan. Convergence, wireless networking, smart appliances, and smart homes. So, when we say convergence kasi, dito po pasok yung integration fra uh, integration of two or more uh, technologies. For example, gumagamit tayo ng washing machine na, ang tawag dito, embedded computers na mga washing machine. Yung tipong ilalagay mo na lang yung labahan mo, tapos after one hour, pwede mo na siyang isampay. Yung mga ganong tipo ng washing machine is meron yung mga computers na nasa loob. Ang kaso nga lang, hindi siya, hindi siya pwedeng gamitin as general use. Meron lang siyang specific na task na kailangan gawin, which is, yun nga, yung uh, labhan, yung mga labahan natin. Tap, yun nga, gumamit ka na ng washing machine, and then gumamit ka pa ng smart TV, tapos gumamit ka din ng refrigerator na touchscreen. Ayan. So, pag, pag pinagsama-sama po natin yung technology, uh, si, pag, pag pinagsama-sama natin, yun yung tinatawag na convergence. Ayan. And then, wireless networking, ayan, dito na lang pumapasok yung ating uh, Wi-Fi. Ayan, but, but, uh, ngayon, accessible na rin talaga yung Wi-Fi natin ngayon kasi nga, uh, 
yung mga ISP naman natin or yung mga internet service provider is nagkakabit naman talaga. Depende pa rin pero yun sa location ng isang bahay or isang business. Kasi katulad dito sa amin, uh, nag-apply kami sa uh, nag-apply kami sa Sky, nag-apply kami sa Globe, Converge, PLDT, Smart. Walang pumunta sa amin, kahit isa. Kasi nga, puno na yung nasa labas namin, so hindi ulan na silang pwedeng pagsaksakan. Kaya ayan, yung ginagamit namin is, ano lang siya, uh, home prepaid, uh, prepaid wifi, buti nga nasa survive niya yung online classes. Ang problem lang is sobrang mahal kasi nga meron, tay- meron siyang cap na, for example, 200 gig, 100 gig, mga ganun. So, lugi. Kaya sana uh, dumating yung panahon na yung mga ISP natin is magdagdag pa ng mga outlets na pwede nilang pagsaksakan ng mga internet ng mga tao. Okay. And then, smart appliances. Dito na rin pumapasok yung sinabi ko kanina na washing machine na ginagamit. Pagka lapag ng labahan, lagyan mo ng tubig, ng sabon, ayan, after one hour, pwede mo nang isampay or pwede mo nang suotin kasi na-dryer na din. So, yun yung mga examples ng mga smart appliances. Dito rin po papasok yung mga ilaw na kung saan pwede natin siyang i-control with the use of computer or mga mobile phones natin. So, yun yung mga smart appliances. Meron din siyang pagkakapareho sa smart homes. Ang smart homes naman, talagang kapag yung bahay mo is kontrolado na talaga ng computers or, na, or ng technology. So, for example, kung napanood niyo yung vlog ni Aloja, 2018 pa yata, yung 2017, mga ganun. matagal na yun eh. Uh, meron siyang specific na bahay na pinuntahan, hindi ko alam kung Cebu ba yun. Basta, ayun, uh, yung bahay na yun is one of the examples of smart homes. So, inaanoan siya, uh, kinakontrol siya ni Alexa, so, kilala nyo na, for sure, kilala nyo naman si Alexa na kapag kinausap natin sa Alexa, meron siyang specific na gagawin kapag nagsalita tayo. So, for example, open the lights or open the TV. Ayan, pag sinabi niya yun, syempre gagawin yun ni Alexa. So, yun yung may examples ng mga smart homes. Ngayon naman, uh, may mga bahay na, na talaga na ginagamitan na nila ng mga technology kasi nga mas okay lalo na kapag yung bahay mo is sobrang, uh, hindi pong mayaman ka na, ganyan. Mas okay din talaga kapag smart homes kasi mas uh, secured yung bahay mo. For example, yung sa door. ba may mga, sa mga pintuan, meron na tayong technology na kung saan kailangan uh, ginagamitan siya ng biometric or ng face ID natin. So, yun yung mga examples ng art, smart appliances na naging smart homes na yung mismong bahay. Ayan. So, in terms of education naman, uh, for sure, na-discuss ko na naman yung last uh, last discussion, yung sa pagkakaiba, or yung ano yung naitutulong ng, tech, ng computer sa student, estudyante at sa teachers. Pero dito, many students today have access to computers either in a classroom or a computer lab. So, during nung face-to-face pa tayo, lagi akong nasa com lab kasi nga computer yung naituturo ko, specifically yung programming. Siyempre, mas okay pa din talaga kapag yung pag-programming yung tinuturo mo is may computers or com lab na pinupuntahan yung mga estudyante. Kasi, mahihirapan naman kasi talaga ang isang bata or isang student kung programming ang subject mo tapos wala kang computer or mobile phone. Mobile phone kasi may mga applications na tayong pwedeng gamitin sa mobile phone. So, ayun nga. Ang hirap mag-program kapag sa papel ka nagpo-program. Hindi mo malaman kung uh, nagraran ba yung code na nilagay mo o sinulat mo. Unlike kapag gumagamit talaga tayo ng mga computers na nakahit talaga natin kung ano yung mali. Ayan. Na, uh, kapag mag-debug tayo. Ayan. So, yun yung kagandahan kapag meron mga computer labs sa schools. Also, uh, yung mga computer labs din kasi is pwede rin natin siyang gamitin pag may mga assignments tayo. Ayan. Katulad sa JRU. Uh, sa JRU kasi, nagturo din ako, nagturo din kasi ako doon ng senior high. Uh, sa JRU, accessible talaga yung mga 
computers nila sa mga bata. Kasi binabayaran naman talag- binabayaran naman kasi yun ng mga estudyante, yung wifi, yung computer lab. So, karapatan din naman talaga nila yun. So, colleges and universities are even more integrated. So, mas okay din talaga kapag ginagamitan natin ng computers kasi nga, for example, sa enrollment, sa paggawa ng ID, sa pagbabayad sa cashier. So, lahat ng yun is ginagamitan natin ng computer. Kaya nga meron tayong, uh, kaya nga meron tayong website or portal na ginagamit para mas maging maayos yung transaction natin. Kaso nga lang, minsan talagang nade-delay, pupunta ka sa RT, for example, tapos mahaba pa, pa talaga yung pila na ipipila mo. Minsan, nagko-consume din talaga siya ng oras. And then, distance learning, syempre, alam nyo na, alam nyo na yan, kasi nga, ginagawa natin ngayon, yung online learning. Ang maganda naman sa distance learning, kahit nasan tayo, uh, pwede natin ma-access yung mga learning material. Ang kaso nga lang talaga is, depende pa rin yun sa bahay natin, kung saan nakatayo yung bahay natin. Kasi, hindi naman kasi talaga lahat is, uh, may, ac- may access sa mismong, ang tawag dito, signal. So, katulad sa amin, sa Pangasinan, ayan. Dun sa lugar namin, sobrang hirap kumuha ng signal na hindi siya advisable for online learning. Gustoin ko man na pumunta doon para mag-online learning. So, pero walang, walang nangyayari kasi nga wala namang signal doon sa amin. So, the same sa inyo. Minsan, for sure, may, may mga iba sa inyo na pupunta pa sa specific na lugar para lang makapag-online classes. May estudyante ako last SEM. Estudyante ko pa rin naman hanggang ngayon. Uh, pupunta pa siya or umakit pa talaga siya sa bundok or bumababa siya sa bundok para lang makapag online learning. Kaya sobrang hirap talaga ngayon. Especially, hindi naman talaga lahat is uh, na-access ang online learning or ang online learning kasi is hindi naman talaga para sa lahat. More on ano yan eh. Uh, it's either may pera ka, ganyan. Pang pang-load. Pag pang- wala kang pang-load, wala na. Ano ka na agad? Uh, lugi na agad. Parang hirap na agad na mawawalan ka na agad ng uh, ang tawag dito. Iba, iba kasi naging impact niya sa emotions natin na lalo na pag estudyante. So pag pumasok ka, tapos nawala ka bigla, then pumasok ka ulit tapos nawala bigla, ayan. Iba yung naging impact niya. Feeling mo, kapag nangyayari yung ganun, may possibility na baka bumagsak ako, ganyan. Kaya minsan, ganyan yung naging reason kung bakit mas nagiging mat- trigger yung mga anxiety natin, depression, ayan. So, sana matapos na rin tong pandemic na to para at least next SEM, hopefully, next SEM, uh, maging face-to-face na tayo kasi nga talagang mahirap ang online or distance learning. So, computers on the job. So, ano namang naitutulong ng computers sa pagtrabaho? So, sabi ko nga kanina, uh, Halos lahat naman talaga ng mga works na yun is na-associate, na-associate siya sa mga kum- sa paggamit ng computers. For example, sa medical field, ayan. Sa, kapag sa mga frontliners natin, gumagamit, gumagamit pa rin sila ng computers kasi nga minsan dyan ini-store yung mga data ng mga pasyente. Ayan. Another sa mga BPO companies, syempre, yan yung isang kailangan gamitin talaga nila, yung mga computers. Another din sa mga accounting, accounting, ayan, ginagamitan din nila ng computers. Sa mga engineering, ginagamitan rin pa rin, uh, ginagamit pa rin talaga nila yung mga computers. Kaya kailangan, alam nyo kahit pa paano, yung mga basics ng isang computer or paano gamitin ang computer. Ginagamit rin po ang computers para, for example, kapag uh, magta-time in at saka magta-time out tayo, di ba may mga biometrics tayong ginagamit sa mga works. Kung familiar kayo, ayan. So, ginagamit din siya for authenticating or authentication. So, ayan. Pwede rin siyang gamitin for decision making, productivity, communications, and for also for authentications. Ito naman, computers on the go. Dito naman pumapasok yung kung ano yung mga gamit ng computers sa labas ng bahay natin pag lumalabas tayo. 
Siyempre, dyan yung pumapasok yung consumer kiosk. So, for example niyan, or the best example niyan is yung sa 7-Eleven, if you're familiar with Click, ayan, di ba marami tayong pwedeng gawin sa Click, pwede tayong magbayad ng bills, pwede tayong mag-cash in sa Gcash natin, sa Coins.ph. So, lahat ng yun is pwede natin gawin dun sa mismong Click. ATM transactions, ayan. Isa to sa pinaka talagang nakakatulong sa atin, yung ATM transactions, especially sa mga nagtatrabaho. Kapag may ATM kasi tayo, uh, ayan, nabilis tayong makakuha ng pera, pagsahod, or sweldo. And, pwede, dali, pwede pa rin natin isave yung pera natin na kung anong meron tayo para may ipon din tayo kahit pa paano. So, uh, yung tawag dito, um, Iniiwan lang natin yung pera natin sa ATM para at least meron tayong mga savings account. Which is, uh, accessible na rin siya online. Kasi di ba may mga applications yung mga different uh, banks na kung saan. Pag dun sa applications na yun, pwede rin tayong magbayad doon. Pwede tayong mag-shopping. Ayan, so lahat na. And then, point on sale system at retail stores. Ayan, yun yung mga kapag nag-groceries tayo na ginagamitan na rin ng computers. Kasi nga, kapag mano-mano, yung sa mga grocery store, pag wala silang computer at mano-mano yung ginagawa nilang pagbibilang, pag kakalculate ng mismong items na binili natin, magkoconsume talaga yun ng sobrang tagal na pila or magkoconsume yun ng oras. Kaya malaki talaga yung naging impact din ng paggamit ng computers sa mga groceries natin or sa mga convenience store. And then, self-checkout systems. Pwede natin i-example dito yung sa MACDO. Yung ginagamit dati nung wala pa yung pandemic. Ngayon kasi hindi na ayata siya or may mga MACDO na hindi na siya pinapagamit kasi nga pinatouch siya. Mas, uh, mas active yung virus kapag ganun. Kung na-try nyo na yun yung sa MACDO, uh, ginagamit siya para mas mabilis yung pag-order natin tapos pag okay na, tas ginamit mo, for example, yung credit card mo or debit card, antayin mo na lang yung nasa uh, smart TV nila, yung number mo, antayin mo na lang yung order mo. Or kung hindi ka man nagbayad doon sa mismong system nila, uh, pwede ka naman magbayad doon sa mismong cashier. Ayan. And then, portable computers or mobile devices, which is ginagamit natin sa kahit na anong, kung ano man yung paggagamitan natin, e-commerce system or m-commerce system. Diyan din pumapasok yung mga online shopping, yung mga online transactions, lahat na. Ayan. And lastly, the GPS systems. So, for example, yan, yung sa mga LRT, MRT, ayan, natatrack ng kahit sa mismong yung card na ginagamit natin, natatrack nila kung saan ka nang galing, kung saan ka dapat pupunta. Natatrack po yun ng mga computers po natin. And also, examples din yan is yung mga sa grab, grab food natin or sa mga uh, food panda, natatrack din natin kung nasaan yung mga uh, drivers or yung mga riders na magdo-deliver sa atin. Ang ginagamitan ng mga GPS systems. So when we say computer, it is an electronic device or programmable device that accepts data, performs operations, and stores the data for future uh, reference or future tao dito, for future uses. Ayan, use. So, yun po yung isang computer. So, meron tayong apat na process na ginagawa or nangyayari sa loob mismo ng isang computer. Ito nga yung input, processing, output, and storage. So, example nga ng input dito is user types in the number 2 and 5. So, when we say input, entering data into the computer. So, next meetings, meron ta next meeting, may mga uh, madidiscuss tayo kung ano ba yung ginagamit natin na mga input devices para makapag-input ng data sa loob ng computer. Ang isang the best example dito is yung keyboard. Ayan. So, with the use of keyboard, nakakapag-enter tayo ng mga letters, ng mga numbers, ng mga commands. Ayan. Yung mouse din, example din yun ng input devices. So, nag enter tayo ng data sa loob na mismo ng computer. And then, processing, example nga dito is computer adds 
2 and 5. So when we say processing, it perform operations on the data. So depende yun sa gusto nating mangyari sa mismong data. Kung ano pa yung ano ba yung gagawin niya. So for example, ano bang process yung gagawin natin sa isang data? For example, nag nag-enter tayo ng videos. Sabi ko nga kanina, nag-enter tayo ng videos. Ang process doon is kapag ini-edit na natin siya, ini-edit natin siya, tapos ang magiging output po niya is yung movie, for example, or film. So, yun na yung output. Ibig sabihin, it present the result. Ayan. Computer displays the result or the output. And then, the last po na process is yung storage which is the computer saves the data for future use. Ayan. So, yan yung apat na process sa loob ng computer. Input, processing, output, and storage. The cycle of information. So, kapag na-save niya na dito, yung data na in-input dito ni user, magiging information na siya. Ayan. So, Let's proceed to our generation of computers. Ayan. So, meron tayong lima. Uh, the five generation of the computers are the vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessors, and the fifth generation is called the artificial intelligence. So, first muna tayo sa vacuum tubes. So, ano bang meron dito sa mga vacuum tubes ng mga uh, panahon ng 1946? to 1957. So, during this uh, generation po, sabi ko nga kanina doon sa pinakaunang slide kanina na yung before 1980s, sobrang lalaki po ng mga computers ng mga panahon na to, ng vacuum tubes. Sakop niya yung isang room ng isang computer lang. So, ano ba yung mga features ng first generation natin? So, ang first generation natin is ginagamitan nga siya ng vacuum tubes technology and it is very costly. Very costly kasi nga, sobrang daming vacuum tubes, mga transistors, mga maliliit, yung mga capacitors, I mean, capacitors, resistors, ayang mga yan. Sobrang daming kailangan na mga yun, yung mga vacuum tubes, capacitors, and resistors para makapag-create lang ng isang computer. Kaya siya nagiging mahal. At madalas na gumagamit lang po nito is only large organizations kasi nga mahal tapos sobrang laki niya. Another feature niya din is it generated a lot of heat kasi nga sobrang daming ginagamit ginagamit na capacitor, resistors and vacuum tubes kaya siya nagge-generate ng sobrang daming heat. Another then is uh, it consumed a lot of electricity. So ano na yon given na yon kasi nga malaki yung computer kaya Siyempre, kailangan din niya ng, uh, it consume niya, it consume a lot of electricity. Ang next one natin, siyempre, non-portable kasi nga hindi natin siya pwedeng madala kahit saan. Unlike sa mga laptops natin ngayon na, or mobile phone, kahit saan pwede natin silang dalhin. And lastly po is unreliable. Ang pinakasikat na dalawang examples ng uh, computer in the first generation are the ENIAC and UNIVAC. Ayan. ENIAC at UNIVAC yung pinaka dalawang sikat ng mga panahon ng, ng generation na to. Yung ENIAC, it composed of uh, 20,000 vacuum tubes, tapos uh, 10,000 capacitors, and 70,000 resistors. So imagine kung gano'ng kalaki yung ating ENIAC. Base dun sa kung ilan yung capacitors, resistors, at saka vacuum tubes na meron siya. So, sobrang laki niya. Ayan. So, ang next natin is the transistors. Ito na yung ating second generation. Siyempre, dahil nag-develop tayo ng mga computers, laging mas better yung susunod. So, ang transistors po natin is, siyempre, mas cheaper siya kaysa kay vacuum tubes. So, one of the feature of the second generation is uh, cheaper yung transistor pero costly pa din po yung mismong computer. Yun nga lang, syempre, mas mababa yung uh, halaga niya, yung mismong price kesa dun sa first generation natin. 
another, syempre mas reliable po siya sa pang, sa panguna natin na generation which is the uh, vacuum tubes. Another then is mas smaller yung size. Katulad nga nito is ito. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya kasing laki ng isang room. So, uh, maliit na portion na lang ng room yung na, na po-consume niya. Ayan. And then, mas faster po siya. Unlike kay first generation, it consumes lesser electricity. And, syempre, uh, nakalimutan ko parang sabihin, dito sa ating first generation, ang kaya niya lang isupport is mga machine language na programming. So, when we say machine language, ito yung yung computer lang yung nakakaintindi ng mga program uh, programs na uh, ginagawa niya. So, for example, 010101, binary. Yun ang naiintindihan niya. Dito naman sa ating transistors, dito na nag-start na makapag-support siya ng mga assembly language. So, when, when we say assembly language, ginagamitan na natin siya ng mga English words or ng mga words. Kung ang machine language is 0101, binary, ang assembly language naman is gumagamit na tayo ng mga words. So, for example, print. Tapos, uh, print hello world. Ganon. O kaya, uh, see out hello world. Yung mga ganon. So, may mga words na sa mga programs, mga programming natin. So, the same po sa ating first generation, kailangan din natin dito ng cooling system and constant maintenance. Kung ang first generation natin is high maintenance talaga, ang second generation naman natin is constant maintenance na lang. Uh, hindi na siya ganun ka, hindi niya na masyadong kailangan na lagi mong titignan yung mismong computer. Next natin is integrated circuit from 1964 to 1970. So, dito na tayo nag-start na um, mas dumami na yung nakaka-access ng mismong computer. Kasi nga, syempre yung isang reason is nagiging handy, uh, medyo nagiging handy na siya. Uh, hindi na siya nagko-consume ng sobrang laking space sa isang kwarto. Katulad nga nito is ito. Mapapansin nyo, maliit na siya. Unlike sa dalawang naunang generation. Ayan. So, so ano ba yung mga uh, features nitong ating patlong generation ng computer, which is the integrated circuit? So, syempre, mas reliable pa rin po siya kaysa dun sa dalawang nauna. Smaller size. Uh, it generates uh, less heat. Kasi nga, di ba, kung mapapansin nyo dito sa dalawa. Ayan. Itong dalawang vacuum tubes and transistors. Pitignan mo pa lang sila, alam mo na talaga na nangangailangan sila ng pagkarami-raming electricity at nagko-consume sila ng mas maraming heat. Unlike dito, syempre ang magiinit lang dito is yung mismong system unit and yung mismong monitor. Ayan. So it generate less heat, faster than the two generations earlier. Lesser maintenance, ayan, nag-start na yung uh, maintenance natin. So, lesser maintenance na siya. And then, uh, lesser electricity. And, nasasupport niya na rin po yung mga high-level language natin in terms of programming. So, katulad nga nito is yung Pascal, COBOL, Fortran. Ayan. So, nababasa niya na or naiintindihan niya na yung mga high-level programmings natin. Dito na nag-start. Ayan. Ang next naman natin is microprocessors. Ayan. Ang tawag po dito ay CPU. Minsan may, may mga nalilito pa rin sa atin dito in terms of system unit and CPU. Ang tinatawag kasi sa, sa iba sa atin, yung tinatawag nilang system unit is yung mismo pinaglalagyan ng motherboard. Ito mismo, kulay black lang to sa mga ngayon, kulay black siya ngayon. Ito yung tinatawag nilang CPU. Pero ang tama po is, ito ang, ito ang system unit and then yung chip na nasa loob ng system unit is ito po yung ating tinatawag na CPU or Central Processing Unit. Ayan. So, next, uh, susunod naman is discuss naman natin yung mga yan. So, dito sa microprocessors natin, it starts with 1971 and nag-end po siya ng 2010. 
So ano ba yung mga computers ng mga panahon ng 2010 hanggang 1971? So dito na po, mag- nag-start na magkaroon ng mga printers, ng mga monitors, ng mga mouse. Ayan. Dito na rin po nag-start na magkaroon ng networking. Yung networking sa mga computers para mas mabilis po yung pag-share ng mga files. Mas mabilis yung pag-access ng mga files. Dito din pumasok or dito din na-introduce yung paggamit ng internet. Ayan. Ito yung example ng ating computer during the fourth generation. So, syempre, it is very cheap. Kasi nga, noong mga panahon ng 2010, uh, medyo marami na rin yung nakaka-access ng mga computers sa mga bahay-bahay at sa mga businesses. So, it is more portable and reliable kasi dito din nag-start na magkaroon na po ng laptop. Siyempre, yung mga laptops natin is talagang mga portable computers. Pwede natin silang dalhin kahit saan. The use of PC or ng mga personal computers or desktop computers natin. And then, ayun nga sabi ko, uh, it is easily available po sa ating market. Unlike sa mga nauna na, yun nga, mahal, tapos pahirapan pang makakuha kasi nga sobrang lalaki ng ibang naunang generation. So, dito sa ating fourth generation, dito na po nag-start na magkaroon or mas ma- mabilis makabili ng mga computers ng mga fourth generation natin. And lastly, for our fifth generation, dito na pumapasok ang ating artificial intelligence. So, ano bang meron dito sa artificial intelligence, which is the fifth generation? Siyempre, mas cheaper sila, mas na-access natin yung mga laptops ngayon. Kasi sabi ko nga kanina, 3K, 5K, 7K, 8K, pwede na tayong makabili ng isang computer. It's either PC, desktop computer, or ng isang laptop. So, dito sa ating AI, uh, sabi ko nga kanina yung sa user interface, kung ano yung mga ina- uh, nakikita natin sa mismong computer, yun yung tinatawag natin, user, uh, graphic user interface. Ito, yung mga, pwede nating palitan yung logo ng ating mga files. Hindi ko alam bakit na bago yan. Pero pwede nating palitan itong mga to gawin natin mga aesthetic, mga ganun. So, pwede po natin siyang i-customize. Yun yung maganda sa ating mga laptops ngayon at saka mga computers. Also, uh, pwede na rin, uh, may mga features na rin yung mga laptops natin ngayon na pwedeng maglagay ng mga multimedia, multimedia such as videos, uh, GIF, GIF, ayan. Very powerful na rin po ang ating mga laptops ngayon kasi nga kaya niya nang mag-multitask kahit ilan pa yan. Siyempre, depende pa rin yan sa ating specs ng isang computer. Pag siyempre, pag mas mataas yung specs ng isang computer, mas better at mas maganda yung interaction ng computer sa ating mismong mga user. Ayan. So, yun yung ating fifth generation. Until now naman, until now naman is nagde-develop pa din yung ating fifth generation. So, malay natin kung ano yung mga pwedeng mangyari in the future na meron sa mga computers natin. So, hindi pa hindi pa natin masasabi yun kasi nga hanggang ngayon is nagde-develop pa rin tayo. Still developing. Categories of computers, meron tayong anim. Number one is the embedded computers. So, dito po papasok yung sinabi ko kanina na mga washing machine, ayan. So, meron lang silang specific purpose na pwedeng gawin. Hindi siya pwedeng gamitin as Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, yung mga ganun. Hindi siya pwedeng gamitin as a general use. Meron lang silang specific purpose. So, example nga nito is yung mga nasa sasakyan. Para, para saan ba ginagamit yung mga nasa sasakyan? Malimit ginagamit yan for the GPS or para makita yung mga location natin. Ayan, pwede rin siyang gamitin sa pakikinig ng mga music, panonood ng mga movies. So, depende rin yun sa nilalagay sa mga sasakyan. And yung mga thermostats. So, if you're familiar with the thermostats, yun din as example din ng mga embedded computers. And then, mobile devices. Ayan nga. Mga considered po, din po natin ang isang cellphone or isang smartphone as a category of computer. So, it is a very small device with some type of built-in in computing or internet capability. So, meron tayong tatlo ngayon na, na, na mamayagpag sa market. Ito yung Apple, 
Xiaomi at saka Samsung. So, basta dun sa tatlong yun, yun yung isa doon yung pinaka talagang uh, namamayagpag sa market ngayon. Nakalimutan ko lang kung alin dun sa tatlo. Parang Xiaomi na yata or Samsung. Basta yun. Alam ko natapatan na nila yung Apple eh. Ayan. And then yung mga personal computers po natin or the PC, kinatawag rin natin to na desktop computers. Ito yung malimit natin ginagamit sa mga offices. For example, sa RTU, yung mga offices namin doon is gumagamit kami ng mga PC. And then portable computers, ayan, mga pwede natin dalhin sa labas. Pag nasa labas tayo, example nga nito is yung laptop, netbook, uh, tablet computers, yung pwede natin i-convert yung tablet as computer or lagyan natin ng keyboard or maging stand alone na siya, touch screen na lang. Ito naman, example ito ng Ultra Mobile PC or UMPCs. Ayan. Ano lang siya, kasing laki, uh, pwede mo siyang gamitin ng kamay lang kasi halos kasing laki lang siya ng kamay. Hindi ko lang sure kung hanggang ngayon is may gumagamit pa din. Pero isa siya sa examples ng portable computers. And then mid-range server, syempre with the word itself, server, ginagamit to sa mga storing of data. Malimit siyang ginagamit sa mga small organization kasi nga uh, hindi naman ganun kataas yung capacity or yung storage na kaya niyang ilagay. So ginagamit to para ma-store yung mga information ng mga clients. The same po sa ating mainframe computers, ang pinagkaibahan nga lang syempre, mas malaki yung capacity ng storage nito. And lastly, yung ating super computers. Ito na yung fastest, most expensive, and most powerful type of computer. Malimit tong ginagamit sa mga weather forecasting, ayan, uh, sa mga aerospace, mga nuclear energy research, mga online banking, ayan. So, kakaunti na lang din yung gumagamit nito kasi nga, sobrang mahal. Yung mga large companies na talagang mayaman lang yung nakaka uh, nakakagamit nito kasi nga, ayun. Um, very costly siya. So, yun yung ating six categories of computers. The embedded computers, mobile devices, personal computers, portable computers, mid-range servers, mainframe, and super computers. Ang ating five generations naman of computers are uh, vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessors, and artificial intelligence.